कुणावरही अन्याय होऊ देणार नाही मंदिर कुणी चालवायचे हे तुमच्यातच ठरले पाहिजे गाव मंदिर जागा हे सगळं तुमचं मग आम्ही या वादात भर घालणारे कोण आम्ही फक्त मार्गदर्शक आहोत असे सांगत यापुढे कोणत्याही मंदिरात उत्सव कमिटी असणार नाही अशी महत्वपूर्ण घोषणा पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान कमिटीचे अध्यक्ष महेश जाधव यांनी कुडा येथे सिंधुदुर्ग लाईव्हशी बोलताना केली पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान कमिटीचे अध्यक्ष महेश जाधव आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आहेत आपण कुडा तालुक्यातील कानकोली वेंगुर्ला कुडाच्या देवस्थान संदर्भात महत्वाची बैठक झाली सर काय सांगाल सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर महत्वपूर्ण बैठक अथुर्जनच्या माध्यमातून तुम्ही घेत आहे कशा पद्धतीचं आज चर्चा झाली आहे लोकांशी पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या अंडर ह्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जवळपास दोनशे मंदिर आधिपत्याखाली देवस्थानचे आहेत कालपासून या दौऱ्याला सुरुवात आम्ही केलेली आहे मी अध्यक्ष या नात्यानं माझ्याबरोबर इतर सदस्य आणि स्टाफ सर्वांना घेऊन तीन दिवस हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा दौरा आम्ही करणार आहे यामध्ये दोनशे मंदिरामध्ये प्रमुख मंदिरांच्या तर भेटीगाठी ठेवलेल्याच आहेत परंतु त्या मंदिरात असणाऱ्या सगळ्या तिथल्या व्यवस्थेची विचारपूस चौकशी करून त्यावरती मार्ग काढण्याचा निश्चित माझा प्रयत्न आहे या अगोदर अनेक गोष्टी अशा झालेल्या आहेत की इकडं थोडंफार दुर्लक्ष झालेलं आहे माझा हेतू हाच आहे की या मंदिरामध्ये असणाऱ्या समिती असतील या मंदिरामध्ये असणारा जीर्णोद्धार असेल या मंदिरामध्ये अनेक व्यवस्था द्यायच्या आहेत सुविधा द्यायच्या आहेत या मंदिराच्यामध्ये असणाऱ्या इकडच्या असणाऱ्या जमिनी आहेत शेत आहेत कुळं आहेत त्यांना काही जणांना एन ओ सी हवी आहे अशा अनेक गोष्टी आणि अनेक प्रश्न या कोकण दौऱ्यामध्ये अनेकांनी मला या ठिकाणी तक्रारी दिलेल्या आहेत काही जणांनी तोंडी तक्रारी केल्या आहेत काही जणांनी लेखी तक्रार केल्या आहेत मी निश्चितपणे या दोनशे मंदिरांना ज्या ज्या ठिकाणी जीर्णोद्धारासाठी पैसे लागतील ते शंभर टक्के मी पैसे त्या ठिकाणी देण्याचा माझा शंभर टक्के प्रयत्न असणार आहे काही समित्याला मंजुरी आहे ज्यांची कागदपत्रं पूर्ण आहेत अशा समित्या आठ दिवसाच्यामध्ये मी त्या समित्याला मंजुरी देणार आहे काही जणांना परवानगी काही ठिकाणी पाहिजे आहे त्यांना ही परवानगीसुद्धा आम्ही देणार आहे किमान तीन चार महिन्यातून एकदा हा कोकण दौरा करून या लोकांच्या आणि इथल्या धार्मिक वाढवण्यासाठी हे सिंधुदुर्ग पर्यटन स्थळ आहे या पर्यटनाच्या बाबतीमध्ये इथलं मोठं स्थान निर्माण झालं पाहिजे आणि पूर्वापारपासून चालत आलेले शेकडो दोनशे पाचशे सातशे वर्षापासूनची जी हजारो वर्षापासूनची जी मंदिरं आहेत ही मंदिराचं जतन करण्याचं काम या ठिकाणच्या असणाऱ्या मानकरी असतील सेवेकरे असतील या ठिकाणचे पुजारी असतील गुरव असतील या ठिकाणच्या समितीचे सदस्य असतील या ठिकाणचे भाविक असतील या सर्वांनी हे जतन केलेलं आहे खरी प्रॉपर्टी खरा अधिकार हा त्यांचाच आहे फक्त आम्ही या ठिकाणी येऊन व्यवस्थापन करतो सरकारनं आम्हाला नेमलेलं आहे त्या सरकारच्या नियमावलीच्या प्रमाणं आम्ही त्या ठिकाणी चालतो आणि या सुविधा देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत मला नजीकच्या एक वर्षाच्या काळामध्ये या सिंधुदुर्गमध्ये असणाऱ्या सर्व मंदिरांचा कायापालट होण्यासाठी जी काही आवश्यकता आहे जी काही मदत आहे ती पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती ठामपणे त्यांच्या पाठीशी उभं राहील यांच्याशी संपर्क संवाद वाढवेल आणि या ठिकाणच्या भाविकांना चांगला न्याय मिळवून देण्यासाठी आमची जी जबाबदारी आहे ती निश्चितपणे पार पाडू यासाठी या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या माझ्या इलेक्ट्रॉनिक असेल प्रिंट मीडिया असेल त्यांनी देखील आपलं हे एवढं मोठं जिल्हा पर्यटन स्थळ आहे इतकी मोठी मंदिरं आहेत मी आश्चर्यचकित झालो हजार असणाऱ्या वस्तीमध्ये तीन तीन कोटीचे मंदिर हजार लोकसंख्या असणारे मंदिर तीन कोटीचे मंदिर बांधतात काही दोन अडीच हजारची वस्ती आहे त्या ठिकाणी पाच पाच सात सात हजार कोटीची मंदिरं उभी राहतात हे एक आश्चर्य मानलं जा पाहिजे कारण एवढा निधी कुठून येतो कोण देतं यामध्येच आपण या भारताच्या या संस्कृतीमध्ये सर्व जर धार्मिकतेनं श्रद्धेनं या देशामध्ये गुन्ह्यागोविंदनं राहतो बारा बलुतेदार विविध प्रकारच्या नटलेल्या या देशामध्ये अशी मंदिरं खूप मोठी मंदिरं तिथली असणारी स्वच्छता तिथनं असणारे काहीतरी ऐतिहासिक घटना आहेत तिथल्या कथा आहेत पौराणिक कथा आहेत या गोष्टींची माहिती या गोष्टींशी निगडीत राहण्याचा मला सं मला जो योग मिळालेला आहे माझी या ठिकाणी निवड झाली माझं मी भाग्य समजतो आणि माझ्या पाच वर्षाच्या काळामध्ये मला या सर्वांशी अतिशय चांगल्या पद्धतीनं काम करायचं आहे सर्वांचा विश्वास संपादन करून ह्या सर्व धार्मिक स्थळांना चांगल्या पद्धतीचा निधी चांगल्या पद्धतीची मदत आणि अनेक वर्षापासून असलेले भिजत पडलेले प्रश्न हे मार्गी लावण्यासाठी माझा वेळ जाईल त्यामध्ये मी चांगल्या पद्धतीनं काम करू
माझं जे स्वागत या कोकणवासियांनी केलेलं आहे असं वाटायला आलं की इथून आता तीन दिवस नाही दौरा आठवड्याचा दौरा केला तरी या ठिकाणी मला हलूस वाटणार नाही कोकण सोडूस वाटणार नाही अशा पद्धतीचा आदर सत्कार मान या कोकणानं दिलेला आहे हा माझ्या आयुष्यातला अविस्मरणीय क्षण असेल आणि हे माझा माझ्या कामामध्ये मला प्रोत्साहन देणारं ही इथला आदर सत्कार आहे मी निश्चित या चांगली व्यवस्था या ठिकाणी देण्याचा प्रयत्न करीन अशा पद्धतीचा शब्द या दौऱ्यानिमित्त आपल्याला मी देतो धन्यवाद काही दलित काहींच्या बाबतीत मंदिर प्रवेश दिला जाणार तर याबाबत काही मतं मांडलेले आहेत याबाबत काही निर्णय झाला आहे का यामध्ये निर्णय होण्याची आवश्यकताच नाही कुठल्याही मंदिरामध्ये कुणालाही अडवण्याचा कुणाला अधिकार नाही या देशात राहणाऱ्या प्रत्येकाला या ठिकाणी राहण्याचा आणि सर्व ठिकाणी जाण्याचा मूलभूत त्याचा तो अधिकार आहे असा कायद्यानं कोणी कुणाला अडवू शकत नाही त्यामुळं माझी सर्व कोकणवासियातला मंदिर व्यवस्थापक असतील त्या सर्वांना विनंती आहे की कुणालाही मंदिरामध्ये प्रवास प्रवेश नाकारू नका उद्या तो कोर्टात गेला तर त्याला सन्मानानं त्याला आत प्रवेश दिला पाहिजे त्यामुळं असा भेदभाव हा पूर्वी कुठं काय का असला झाला असला तर तू जाऊ देत आपण सर्वजण एक आहोत माणूस ही एकच जात आणि एकच धर्म मानव धर्म आहे यामध्ये हे सर्वांनी आत्मसात करावं आणि सर्वांना समान वागणूक द्यावी अशी माझी सर्वांना विनंती आहे छोटा प्रश्न हायवेच्या मोबदल्या बाबतीत नेमकी भूमिका तुमची काय असणार आहे नाही कसं आहे यामध्ये काही गोष्टी आहेत त्या हायवेच्या संदर्भामध्ये त्या हायवेमध्ये काही रस्त्यामध्ये जे जमिनी गेलेल्या आहेत त्यामध्ये आमची पूर्ण अशी एक मागं ठराव काहीतरी झालेला आहे की त्या पद्धतीनं साठ चाळीस ठराव आहे या साठ चाळीस ठरावामध्ये मला असं म्हणायचं आहे की हा निधी देवस्थानच्या ह्याच्यासाठी तिथल्याच खर्चासाठी वापरला जावा यामध्ये आम्ही देखील त्याला आग्री अग्रेसिव्ह आहोत यामध्ये काही कुळांना आणि काही देवस्थानला निधी मिळायचा आहे तो कुठं प्रलंबित पहिला राहिलेला आहे कुठं अडकलेला आहे सरकारकडेच पैसा आहे तो पहिला पैसा आपण काढून घेऊया आणि मग काय कुळांना काही त्यातला मोबदला असला तसा निर्णय आपण करू हा विषय एकत्रित बसून निर्णय घेण्याचा आहे तो आम्ही लवकरात लवकर एकत्रित बसून हा निर्णयाचा मार्ग काढू महेशजी आपल्यासोबत देवस्थान म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्राचे महेशजी यादव संपूर्ण महाराष्ट्राच्या इतिहासात आजपर्यंत पहिल्यांदाच कोकणामधले येत पश्चिम महाराष्ट्र कमिटीचे अध्यक्ष त्यांनी अनेक लोकांचे प्रश्न जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला निश्चितच सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विविध प्रश्नावर निश्चितच नदीच्या काळामध्ये याची उत्तरं मिळतील यात कोणत्या कॅमेरामॅन रोशन केलं तसं भरत केसर कुठला